Друзья, посмотрите, какая прекрасная погода сейчас в Швеции. Смотрите, я иду просто в футболке с коротким рукавом. И мне просто совершенно не верится, что мы наконец-то дождались, дождались весну. Мы здесь дождались весну. Мы так ее ждали. Мы уже все позамерзали и уже о, набрали много теплой одежды, которая просто теперь лежит лишняя, как говорится, лишним грузом в чемоданах. Мы, наверное, это все будем отдавать. И это просто, понимаете, такой вопрос, куда нас отправят. Если на север, то оно нам все нужно. А если куда-то на юг, на что мы очень сильно надеемся, очень сильно мы надеемся просто на такое разрешение ситуации, помечтаем, скажем так, то, конечно, желательно это все оставить. И, скорее всего, мы будем оставлять просто, потому что, сами знаете, теплые вещи, они объемные, тяжелые. Не хочется их за собой таскать. Пока, тем более, нет какого-то постоянного места жительства, какой-то определенности. Ну, вот солнечный привет посылаю вам везде, где вы находитесь. Пусть у вас будет все хорошо. В Украине, конечно, желаю всем терпения и мирного неба над головой. Ребята, конечно, по возможности, если вы можете, уезжайте, увозите своих детей. Им не нужно это все смотреть бояться. Если у вас есть такая возможность, то, конечно, лучше вывести детей, пусть у них будет хорошее детство. Мы бы без детей, если были бы, мы, ну, мы бы не уехали. Мы бы не уехали. Ради детей нужно что-то делать ради детей. Потому что за себя так не страшно. Я вообще до первых родов была торвеевой. Да, потом после, как родилась Доченька первая, это, конечно, уже страшно, кому она нужна, кроме меня. Ну, может быть, кто-то, конечно, и позаботится, но не так, как я. Поэтому, конечно, думать о детях нужно в первую очередь. Посмотрите, как здесь прекрасно, свежо, вот в тенечек сейчас зашла. Ну, просто сейчас здесь э, уже цветочки на сакурах, скоро все будет цвести, будет просто красота.